ओ तब कथामृत तप्त जीवन कविभिड़ीड़ कलम शापहम श्रवण मंगल श्रीमदात भुवि गृणती ये बुरीदा जना बांग में तपस्या का बात चल रहा था बाचिक तपस्या उसमें देखें हम लोग हमारा वाणी संजत होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए हित तो होना चाहिए मुसत्य होना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया स्वाध्याय अभ्यासन हम चाहिए बांग मत भविष्य स्वाध्याय एवं अभ्यास परमार्थिक उन्नति हेतु भगवद गीता रामायण श्रीमद्भागवतम ये सब जो प्राचीन शास्त्र है उसके साथ साथ वर्तमान में श्री रामकृष्ण बचरामृत माँ की बातें इत्यादि एवं साथ साथ जो भी शास्त्र हमें ईश्वर के वो ले जाते हैं उसको पढ़ना चर्चा करना इसको साध्याय कहा जाता है कि वो किसी को समझाना उसको प्रवचन कहलाता है उपनिषद में कहा गया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमतितव्यम कभी स्वाध्याय एवं प्रवचन से विरत होना नहीं होना चाहिए स्वाध्याय खुद पढ़ना प्रवचन है पढ़ पढ़ने के उपरांत किसी को व्याख्यान करना तो बाबू राम महाराज कहा करते थे कि वाणी की पवित्रता के लिए हमें आवृत्ति करना चाहिए हम जो गीता पाठ करते हैं गीता का आवृत्ति करते भी वी समाइम्स गीता का लाउली उच्चारण करते हैं वो अच्छा है हमारा वाणी पवित्र हो जा रहा है ये बाबू राम महाराज की इसी ये कहा गया कहते कि इसको स्वाध्याय कहलाता है हमारी इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है और उसके साथ साथ बताए अभ्यास अभ्यास एक महत्वपूर्ण शब्द है हम जानते हैं भगवत गीता में छठा उद्दाय तो वहाँ पर जो कहा गया है ध्यान योग में वर्ष थर्टी फोर चंचल हमी मन कृष्ण प्रमाथी बलवद्र त्याम निग्रह मन ने वायुदीव से दुष्कर्म हे श्री कृष्ण हमारा मन बहुत चंचल है ये प्रमाथी है ये दृढ़ है इसको हम किसी हालत से शांत कर, करना हमारा हम हो नहीं पहुँच के बाहर हो जा रहा है तीन को ऐसी आंडूली जो मन है ये बहुत चंचल है इसको कैसे हम नियंत्रित करें परिवर्तित श्लोक में श्री भगवान कहते हैं वह थर्टी फाइव असम स्वयं महाबाव मनोनिग्रह चलो हमारा जो मन है वो इसको कैसे हम संगत करें इसका उपाय क्या है भगवान परवर्ती सुख में देते हैं असंख्या में से है दिल इज नॉट टू बी डिनाइ मनोदुंडी ग्राम चंद मन बहुत चंचल है लेकिन इसका समाधान क्या है 
अभ्यास न तो कौन थे अब वैराग्य न चिकली है थे अभ्यास हम वैराग्य मन को भगवत मुखी करने का नाम ही वैराग्य है मानव इस संसार मुखी है उसको भगवत मुखी करना चाहिएगा तो यहाँ पर बताया अभ्यास है ना तू कौन थे अब वैराग्य न थी गिर थे अभ्यास में वैराग्य तारा ये जो मन वो शांत हो जाएगा श्री भगवान ने बता दिया पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि अभ्यास हो वैराग्य अभ्यम तो निरुद्ध मन शांत हो जाएगा नाव एक तो है स्वाध्याय दूसरा है अभ्यास कौन चीज़ का अभ्यास करना है भगवान को नाम दोहराना है इसको जब भी कहलाता है तो बारंबार एक चीज़ का जो कहना उसको हमारे आवृत्ति कहलाता है और आवृत्ति से वाणी पवित्र होता है तो इसको करना और किसी को सिखाना ये दोनों चीज़ हो सकता है एवं उसके साथ साथ अभ्यास का मतलब हम नियमित रूप से हम इसको प्रैक्टिस 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 इज गोल्डन सोल्यूशन कोई भी चीज़ करेगा प्रैक्टिस चाहिए क्रिकेट को पारदर्शन ने सन्निवेश होने के लिए भी आपको तो मित प्रैक्टिस करना पड़ेगा नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है सब जगह में तो प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास वो हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ पर भी कहा गया है कि जो हमारे अभ्यास एवं साध्या है दोनों के साथ साथ अगर हम मन किसी से नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं मन सबको हितकारी है तो ऐसी मन और मन में रिपीटिशन अभ्यास एवं पठन पाठन स्वाध्याय ये दोनों साइड रखते हुए अगर हम मन को ईश्वर केंद्रित कर, करें तब उसी को वांगमय तपस्या करना जाएगा वांगमय तपस्या हमारे जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी है क्योंकि हमारे वाणी हमारे भाषण हमारे जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए वांगमय तपस्या अत्यंत ज़रूरी है जो कि न केवल वाणी को सही ढंग से प्रस्तावन करा लेकिन हमारा जीवन शैली जीवन का आध्यात्मिक केंद्रित करना पड़ेगा उसके लिए कहा जा रहा है कि हमारे मन शांत तभी होगा जब हम वाणी को संयम करेंगे वाक वाक संयम वाणी संयम एवं उसके साथ साथ जब भगवान का नाम अनुस्मरण निरंतर जितना हो सके हमारा मन ही मन भगवान का नाम हम दोहराते रहें एवं मन में कुछ तनाव रखने के बिना जो भी कुछ बा, बाचिक संजम होगा उसको पालन करना पड़ेगा जो बाचिक तपस्या है इसमें से लक्षणीय है कि अभ्यास का एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका है ये पर कहा गया है स्वाध्याय अभ्यासनम तो अभ्यास का बारे में पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है किसको अभ्यास कहलाता है जो 113 में कहा गया है 
तत्र स्थित जत्नो अभ्यास अर्थात मन को स्थिर करने के लिए चतनपूर्वक बारंबार उसको करना की अभ्यास है और कैसे करना है परवर्ती सूत्र में कहा 114 फोर्टीन सतु दीर्घ काल नैरंतीर्ण सात्कारो आसवितो दृढ़ भूमि ही अभ्यास हमारे जीवन में एक परम महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं मन को संयत करने के लिए क्योंकि वाचिक संगजम के भीतर आते हैं दीर्घकाल करना पड़ेगा एक आध दिन में नहीं होता है एवं निरंतर होना चाहिए विदाउट ब्रेक फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेक एवं साथ साथ निरंतर होना चाहिए दीर्घ एवं सत्कार आसवित जत्न सहकार आदरपूर्वक एक नॉट एज ए ड्रेजरी जो हम कर रहे हैं उसके हमारा मन पूरा दुस्तुर हो जाना चाहिए हमें ये पता लगना चाहिए करने से हमारा फायदा मंद है तब सत्कार की अर्थात आदरपूर्वक कहने करने से वो दृढ़ भूमि प्राप्त होगा यहाँ पर जो अभ्यास का बात कहा गया किसके साथ बारे में अभ्यास होगा जो हम स्तुति करते हैं जो हम लोग स्तुति करते हैं बारंबार करने का यही फायदा है एक ही स्तुति हम लोग बारंबार करते हैं एक ही नाम जप हम बारंबार करते हैं भगवान कहते एक ही नाम है बारंबार हम उसका आवृत्ति करते हैं ये वो बारंबार ही करना चाहिए दीर्घकाल करना चाहिए निरंतर हो जाना चाहिए एवं आदर के साथ जो ये हमारा करना चाहिए प्रेम के साथ अगर हम दीर्घकाल उसको दोहराएं तभी वो हमारे जीवन में एक दृढ़ हो जाएगा वो अभ्यास हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगा जब प्रतिष्ठित हो जाएगा तब बाचिक संगजम सार्थक होगा बाचिक संगजम से हम मन ईश्वर केंद्रीय कर सकते हैं इतना ऊंचा दरवाज़ा दिया अर्थात बाचिक संगजम में जो प्रिय वाक्य होना चाहिए हितकारी वाक्य होना चाहिए एवं सत्य होना चाहिए अर्थात सर्वदा मन में एक सचेतनता रहना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट कंट्रोल ओवर द स्पीच एवं साथ साथ हमारे आवृत्ति शास्त्र वचन पठन पाठन एवं अभ्यास दीर्घकाल अभ्यास करने से जो हम जप करते हैं भगवान का नाम लेते हैं स्तुति करते हैं इससे हमारा वाणी पवित्र होता है अनियमित रूप से होना चाहिए जिसे हम लोग करते हैं चैंटिंग एक टाइम पर डेली उससे क्या होता है मन में वो दृढ़ बन जाता है दृढ़ भूमि ही मन में बैठ जाएगा और मन इधर उधर नहीं जाएगा तभी वो हमारे लिए फायदा मंद होगा फिर इस प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णारपनमस्तु आज शुक्रवार के अवसर में शारदा संघ का जो नियमित जो क्लास होता है माँ की मधुस्मृतियाँ उसके परिवर्त में आज शारदा संघ का बादशली कार्यक्रम है एनुअल डे 
विशेष अनुष्ठान है यहाँ पर मेंबर्स गण अपना अपना भाषण रखेंगे उसका भजन है आज उसी समय पर एक विशेष अनुष्ठान होगी जो कि हम लोग YouTube के माध्यम से प्रचार कर देंगे वहाँ पर हमारे एक भाषण भी है मैसेज एवं शाम को संदर्द के उपरांत नारदीय भक्ति सूत्र पर प्रवचन आप लोग सब स्वागत है अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार